Once again, welcome back, my dear students. In the next chapter, we will talk about the chapter of financial management. Financial management is meaning, other than financing decisions. First, we will financial management. Meaning, financial management is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. It means planning, organizing, Directing and controlling the monetary resources of an organization. One Sabanathne Avishamaya fund Kandatuga. A fund Kandatia Matrambora. A fund Seria Dilu Uyoga Purtu in Jia. Angane Avishamaya fund collecti and Jia. A collecti the fund Avishamai Ridil and Alla Ridilu Uyoga Purtu and Jia. Adu Uyoiku and Jia. Angane procurement of fundum. Adu was then a usage of fundum. Sarna and Amoke. Financial management in the area. What is the other Financial resources complete manage here. That is plan here, organize here, direct here, control here. That is the other thing. Managerial functions are the same. That is the financial management in the area. Next, we will talk about financial decisions. The finance function is concerned with three broad decisions investment decisions, financing decisions. Dividend decisions. This is the area of the area of the area of the financial manager, financial management. the financial management of the area 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 of the Investment decisions in the Parnayal, number Atra Paisiano, number collective the Rikina, a collective the Rikina amount, number effective right to number utilize here. A fund in the utilization right to Bantapata Thirmarana, investment decisions in the Parnayal. Nokanoka Investment decision. The investment decision relates to how the firm's funds are invested in different assets. Investment decision can be long term or short term. A long-term investment decision is called a capital budgeting decision. It involves committing the finance on a long-term basis. For example, purchasing a fixed asset, opening a new branch, etc. Short-term investment decision is called working capital decision. It is concerned with the decision about the level of cash, inventory and receivables. These decisions affect the day-to-day -day working of a business. Investment decisions in the Parimbo, where a business in Avishamaya fund finance is number Kandathi Karinal, our fund effective item number utilize here. Other Palakarinal quantity number Vyoga Patana, our fund in the Vyoga white Bandapata, other uses white Bandapata, the remaining land number investment decisions in the Parinad. Number collective the Rikina fund, number and the purpose no one determined number Vyoik and the that is the way of the investment decisions. These investment decisions are classified as long term and short term. Long term investment decisions are classified as a long term investment decisions. For example, a fixed asset. A fixed asset is a fixed asset. We have a fixed asset of machinery or land and building. That's why we have a branch open. We have a reward for the 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 reward Capital budgeting decision in the bar another. Example purchase of fixed asset, opening a new branch, etc. Otherwise, the short term investment decision. Short term investment decision in the original, it ran kind of quantity number of pice chalavak and the corchicalum benefit term and the matra. And a corchicalum benefit term and the matra might number of pice chalavak and Ladiniana short term investment decision in the bar another. Example. We have to use the same thing. 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 We have to 
കുറച്ച് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ടാവും ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് എഫക്റ്റ് ദി ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന തുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷിൻ ഹാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം കറണ്ട് അസെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര തുകയാണോ ചിലവഴിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേം അസെറ്റുകളും ഉണ്ടാകും ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റുകളും ഉണ്ടാകും ലോങ് ടേം അസെറ്റുകൾ അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൈസ ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയാം ഇനി സെക്കൻഡ് വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് ഫണ്ട്സ് ആർ ടു ബി റേസ്ഡ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ബ്രോഡ്ലി ദർ ആർ ടു സോഴ്സസ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഫണ്ട്സ് shareholders fund and borrowed funds shareholders funds refers to equity capital and the retained earnings borrowed fund refers to financing through debentures or other forms of debt financing decision ennu parnal namukku avashyamaya fund edokka margangalilude namukku kandathan vendi pettu aduvayittu bandhapetta theermanangalaana financing decision ennu parayunnathu നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തരം മാർഗങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിനെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സുമാണ് കൂട്ടിവെച്ച ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് അതും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഫണ്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ലോങ് ടേം ലോണിലൂടെയോ അല്ലെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടോ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസ് അതൊക്കെ ബോറോഡ് ഫണ്ടുകളാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകളാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ലാഭവിഹിതമാണ് കമ്പനിക്ക് ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയും ഇല്ല ഒരുപാട് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തീരെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടിയെന്നും വരും കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ല നേരെ വെച്ച് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം ബോറോഡ് ഫണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക
മറ്റേതൊരു എക്സ്പെൻസ് പോലെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടേം ലോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചിലവായിട്ട് എഴുതാം അതുകൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ലാഭം ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ dividend is that portion of profit which is distributed to shareholders the decision involved here is how much of the profit earned by the company is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business business ne labham ketti kaynal aa labham shareholders ne dividend aayittu distribute cheyum appo distribute cheyumbol ella labham shareholders ne dividend aayittu kodukkunnathinu poyaram korachu labham company company ude kaivasam thanne baavi aavashyangalukku vendi sookshikkum അതിനാണ് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അല്ലെ ഫിനാൻസ് മാനേജർ തീരുമാനിക്കണം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ എത്രമാത്രം ലാഭമാണോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം ലാഭം കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കൈവശം തന്നെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ തീരുമാനമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് ഓർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ദി ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഫിനാൻസ്ഡ് ത്രൂ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സച്ച് എസ് ഇക്വിറ്റി ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഓർ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണോ ചിലവഴിക്കുന്നത് അതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന തുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഏത് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഏത് മോഡല് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ലോങ് ടേം സോഴ്സസിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ അത്തരം ഫണ്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദി ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സെട്ര വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെയിലി ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കണം സാലറി കൊടുക്കണം റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് പൈസ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര തുകയാണോ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടും ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട്
കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര പൈസയാണോ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇനി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓവർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആയ ബിൽസ് പേയബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്